дорогі українці, українки. Сьогодні був один з найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. 210 дронів і ракет одразу, в тому числі гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами, умиротворенням. Сьогодні цей голуб миру надіслав нам чергові кинжали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне те й саме. І від цього треба захищатись, треба бути сильними, час інвестувати треба не у те, щоб поговорити з кимось в Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни. Я дякую всім нашим воїнам ППО, повітряних сил, мобільним вогневим групам, кожному і кожній, хто забезпечує українську можливість збивати все це, все це російське зло. Сьогодні знов блискуче проявили себе петріоти, непогано проявили себе F-16, є збиття ракет. Окрема вдячність всім партнерам, які допомагають нам системами і протиракетами. Це дійсно глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають Петріоти та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя і потребує цього. Ми зараз ще не отримали від партнерів всіх потрібних систем, але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним. В чотирьох областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більше мільйона абонентів були відключені від електрики. Зараз кількість значно менше. Я дякую всім ремонтним бригадам. Роботи триватимуть цілодобово. На жаль, від російського удару сьогодні є поранені. У Львівській області, в Києві, на Полтавщині, в Дніпровщині, в Одеській області, в Запорізькій області. Усім надано необхідну допомогу. Є й загиблі. На жаль, мої співчуття усім рідним. Всім близьким. Обов'язково відповімо окупанту. І ми повинні витримати тиск зараз. Будь-який тиск, будь-які удари, щоб наступного року досягти свого, щоб досягти миру. І ще одне. План посилення України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні!